。好，我们讲一下电脑，我们这课程第一章的课程哈，也就是各位拿到了 PDF 档上面哈，我很快的带过去，我打算用很短的时间把它讲完哈。好。那电脑的发展，其实各位都已经很清楚了哈。电脑什么装置，我简单带一下。这在丙检的考试里面有考题，有蛮多的考题哈。譬如说，印表机是属于电脑的什么装置？哦，镭射印表机、喷墨印表机。我想这个部分是属于你计算机概论的课程范围哈。但是它会考啊。那软体又分为什么？资料的安全或网络的安全有什么？哈。那我们看一下电脑的发展。这是一九六三年哈。第一部的电脑，台湾 ，IBM 的电脑，你看，还有牛车的年代，啊、哦，那这是现在比较新的电脑，一个巴掌大，一边十公分，这是 Intel n o c 这一台这么小就挂在屏幕后面而已，这是最新的主机，好、哦，就十公分，十公分高六公分，你可以想想看多大，一个巴掌大而已。哦，现在电脑已经变这样，所以电脑的进步真的不是你能够想象的啊、哦。那电脑的应用有这么多东西嘛？好、哦、，data process， 这是我们常看到的资料处理。那我们的绘图属于一种资料表达的方式，不在这里面，但是应该属于这一类比较多。好、哦，然后它将来会结合最新的是人工智慧，所以你慢慢的去看哈。哦好，那工程的数位化，我们工程上来讲了，有影像处理、电脑模型彩绘，这个属于建筑系用的非常的多。哦，那动画是接着从模型来做到多媒体，照虚拟实境叫不一啊。那讲了半天，其实各位玩的游戏就结合这四项，对不对？你们现在游戏哈、哦，动不动要买很好的显卡，对不对？那就是要结合这些东西哈、哦。好。那电脑装置，我们大概谈一下，有硬体，有软体，这个是人类最早的计算机。你看一间教室大，只有它的功能不如你现在这一台手机，它的功能比不上你现在手机的功能 ，CPU 也好，锐面也好，就这么大一台。好，那软体分为作业系统、应用软体，还有一个 user。好，那这是硬体，这是四代 CPU， 现在已经到十一代了。LGA 一五零的的的 socket 哈的插槽，好，这那是我帮人家装的，这个已经很久了，好，我好久没帮他装，好久没帮他装机器了啊。好，那电脑硬体大概 hardware 分为主机、屏幕、键盘、滑鼠、印表机哈。那软体的部分，好，这是一个，这是一张绘图显示卡。那同学说，老师，我们电脑绘图的绘图显示卡跟。我们现在在外面卖的游戏的显卡有什么不一样？好，差别在这一排，这很旧了，这个大概二三十年前的绘图卡，这绘图卡上面的就是所谓他们叫做 VRAM， 绘图卡跟我们一般玩游戏的卡差差在这里。那你说买那个游戏卡来玩 o l o c a 可不可以？可以，差不多。一各位现在程度不需要到那么高的值，你只要一张一六一六六零的显卡，不要到太啊，一六六零。全部都解了啦，好不好？哦，我我还用 G T S 七五九五零在画而已啊，我还有一张是七五零的，好、哦、啊，各位什么 R S 光机追踪的，在我们这边用不到了，好不好？好、哦，光机追踪是玩游戏的时候有没有？哦，那个拿一把枪打来那叫什么？我忘记那叫什么游戏了哈、哦。好，你有兴趣的话，其实绘图卡拿来玩，我跟各位讲，绘图卡的价钱，现在显卡价钱很贵哦。像显卡一般一六六零大概七千多块，那如果你是一六六零等级的绘图卡，大概要一万六到两万多，差别在 v r a n 了解吗？好，它功能处理器 GPU 都一样，差别在 v r a n 好，各位了解就好了哈。好了，再来 software 里面有这些作业系统 OS， 刚刚有同学说要升 Win 十一吗？还是 Win 十 ？Win 十一是我寒假把它升上来的。呃，硬体要够，硬体不够不太好玩。好、哦，城市语言是写的套装软体，我们的 a u t o c a d 属于应用软体，它有四个等级哈、哦。那电脑的构架有输入、输出、控制、演算、记忆，这项跟人人来相比哈、哦，你看一下就好了。这是电脑机壳哈，那这个是早期还有光碟机很盛行的年代，这这是蓝光光碟哈。哦
，因为他们要做影音剪接啦，所以我帮他组了这一台哈，啊，这我的工作室哈。然后各位可以看到这个年代久远的 RAM 哈，很久了，这是我从我装电脑已经有二十几年、三十年的经验哈 ，PC 一三三六十四 mega 的。还有八 m e 我还可以拿给各位看，都留下来了哈。这早期的 RAM 现在已经不是这个样了，注意它的插槽 ，DIM one、DIM two、DIM 三、DIM 四等等，好，好，这是它的插槽。这一颗，这一颗，你看，这是 Kingston 金士顿的，才两 G 的，好，这在那时候是顶规，现在一条都十六 G、三十二 G， 好。所以年代其实已经都在变化了哈，这是 PCI 十六插槽，这是 CPU 的 socket， 啊，这都是上，这是这是那个嘛，这应该是北桥晶片哈 ，OK， 好，所以你看到这大概就是这些东西主机板，这是记忆体，插好插满，好好四个槽，啊，这有时候你要玩游戏哈，我是个人觉得哈，均衡呐 ，CPU 速度要快，我没有给它装塔扇呐。原厂的那个风扇压得住就好了，不需要像外面在讲广告哦，一定要买到塔扇，弄得好高哦，哦，塔扇比一个小蛋糕还大，哦，对啊，那个那个我是觉得，它压得住，温度散得了就好，你只要不超频啊，超频要干嘛？速度快一点，对不对？是啊，但是热量会增加了，好、哦，好，这跟各位建议啦，啊、哦，我个人用了就觉得，这样就够了哈、哦，这是最早的硬碟。多大你知道吗？二十 m e 现在随便一个影片都超过二十 m e 最早最早的磁碟机 HDD， 最早的哈。那这是后来的五点二五寸硬碟大脚 Big Foot， 这是三点五寸硬碟 Seagate， 现在很有名的 Seagate 海门哈。那这是后面这一台也是 Seagate， 这是现在叫做二点五寸的 SSD， 这是美光，好。Solid State Drive SSD， 这是 PM P2 M.2， 啊、哦，这是那个它有分为两个规格哈、哦，一个是 SATA， 一个是 PCIe， 这是 PCIe 的，容量五百 G 卡，啊，你看硬碟一直演进到现在这样，好、哦、差好多哈，好、哦哦、OK， 现在不止五百啦，现在最大容量已经可以可以市面上可以到四 T 了啦，好四 T 了哈。哦好，这是显卡的风扇。显卡要注意哈，你要装显卡之前，还有一个很重要是电工能不能提供。你不要傻傻的就买啊，这显卡这个还好，我觉得显卡最风扇不要太多，那个板太长的哈，机箱装不进来，有的二十七公分长，吓死了。那插下去这边都会卡的哦。哦，所以显卡我个人觉得，当然你说越越大越好，当然是，可是你要。电脑装起来要匹配啊，就是 CPU 跟 RAM 跟你的显卡是一个团队，懂不懂？哦，这个团队能够和谐，这是电工啊、哦，电源供应器啊、哦。好，那这个是这是列表机喷墨式，我们大概这一期会买哈、哦，这一期主要你正在协调了哈、哦。这一台这一台就是所谓台南关田资讯里面的出图机，这他们检定场所。这个一张 A2 的图纸只有两秒钟就出图完毕，你按出图，它就我们的 CAD 的图面两秒钟就出图完毕，光电绘图机，好，那这个是金元，好，八寸金元、几寸金元就讲这个，在做切割我们的 CPU， 主要金元的技术就是这个，好，那这个是很早期的 p e n t o n Two CPU。那你看一看，欣赏一下了哈、哦，这年代很久了，喷你可以查一下喷泵桶啊，好啊，泵烫啊，好、哦，好、哦、，Pantone Two 啊、哦，还有到 Pantone Four， 好、哦，它就变这样了啊、哦。再来，这个是属于那个二点八 G 的哈、哦，这个、已经到还没到几代了哈、哦，这个是最近的，这是四代的 CPU， 这 i 七四七九零，啊、哦、，C 十一代，啊、哦，不是十一代，十一，啊。应该是二零一一年的产品啊、哦，好，这是它的插座 ，CPU 的 socket， 各位在做这个时候特别小心，只要一个针脚歪了断了，你这个主机板就挂了。不是行家不要这样玩，建议你主机板少则两千，多则上万
你要看看哈，一个针脚断了就再见，好，听懂哈？你不会猜，不要自己玩这个，风险很大，好，好，软体讲了有这么多嘛哈，我带快一点，这好早，你看这是以前都买正版，你看到没有？后来买正版是被厂商惩罚的一种条件，包括 OLK 也是，好，好。来，我们看哈，叉 P 哈，现在都已经在问十一了哈。那作业系统基本操作，你会不会开机？会不会管理档案？会不会中文输入？会不会安装移除？这四个不会，你记该不及格。好，好不好？开机关机怎么样？所以要求你们下课的时候正常关机，有没有问题？关机完座椅规定位再离开。好，好，软体的权限有这么多。好，如果是。共享软体是可以用的，免费更不要讲 ，freeware， 好、哦，所以他们有试用版，可不可以下载？可以 ，OK， 有试用版，你可以下载来用，但是只有三十天，时间到了，你的系统如果没有得到它的合法使用，用起来很麻烦，好、哦，这是授权书，好、哦，好，那。档案管理来讲的话，好，这个是讲 AutoK 二零零八哈，你看二零零八的画面，可以要注意它的目标。好，那我现在举例让各位看一下什么叫档案管理。比如说，我现在我这边灌了一七二二哈，二零二零我用的不是很顺手，把它拿掉了。你在这个上面拿按下右键，这是 Win 十一的界面哈，没有什么很很那个了哈，你只要看内容，就会出现这个画面了。那这个画面里面告诉你它的起始层次在什么地方，你可以看到，好，你可以看到它，哦，对不起，我找不到 home 在哪里，不太习惯用键盘哈，好，在这边，啊，你可以看到它从 C 开始，什么叫 C？ 你有概念吗？有同学一直不知道，老师为什么不从 A 开始？好 ，A 以前是软碟机。A 跟 B 是软碟，一个 1.44 寸，一个 5.25 寸 ，C 才是硬碟。好，所以硬碟最早的编号，当然你说可不可以改它编号？当然可以，看你怎么去改都可以。你只要懂 C 是这样，这是它的位置，看到没？如果你会用这个的话，你把它复制，注意它前后两个双引号，你开启档案总管，你在这边贴上。你就到他的 o l o c a t e 灌好的区域，哇，他不让你进去，好、哦，对不起，这边多了，对不起，这个多了这一个 ，sorry， 好，你到这边哈、哦，这就是他的资料夹的位置，就进去了，到这里，懂了吗？这是 o l o c a t e 存放灌好区域的地方，好，你知道就好了，这档案的管理哈。哦这我一一并讲，那这边有一个开始位置，这个地方将来你 OLOK 在工作的时候，它会放在什么地方？这可不可以设定？可以，就设在这边设定。好，有没有标准视窗？还是要最大视窗？你都可以在这里设定，设定，启动什么？所以这个档案你等一下可以试试看。我们的是 OLOK 2014， 好，版本新旧都没有关系，听懂没？好。我我我教的软，我教这个从 O L K R 十四开始教 ，R 十二教到现在哈，好了解就可以了。好，那这就所谓的档案管理。好，那硬碟怎么分割啦？什么资料夹？会不会建资料夹？资料夹只要按下右键就可以建立一个资料夹，好不好？新增资料夹。资料夹有个好处是，你把你相关的东西放在一起。啊，像老师的那个，这是捷径哈。老师的工作资料夹就这么多，像我们的 CAT 资料夹，这边就有考试的资料，啊，然后有什么考试？比如说这个是要考试的图档，哦，这丢上去就是考试，要哪一周，还要考这个图面，好丢你就要会画，好不好？这个资料夹分开放，哈。你要会管理你的资料夹，好，我先假设你们大概都学过，并不是，但并不是很熟。好，资料夹要会建立哦。好，等一下我们在云端建资料夹哈。再来，档案要会命名。档案命名之前，你要注意什么叫副档名。好，那这个东西的部分，请同学注意的是，我按下 Shift， 我肯那个钢琴键盘加一个一、e, 就是档案总管。
，在档案总管上方上方哈、哦、有一个选项，对不起哦，你要找找看 ，Win 七、Win 十、Win 十一的位置都不一样。好，我觉得软体增加了，可是里面并不是让我很舒服哦。来，检视。显示下方有一个隐藏，好、哦，显示隐藏的档案，好、哦，还有隐藏已知档案的副档名，请你把它除选，不是勾选，是除选。那显示隐藏的档案，好不好？这两个要打开，这个除选，这个本来它是不显示，你把它按显示，有没有问题？这两个，等一下你可以试试看，你就会看到副档名了，好、哦，了解吗？好，这是档案的管理，你先清楚这几个步骤。好，然后那命名的意义哈、哦，那各位交作业跟各位很简单了，第一个要有学号，加个日期，好不好？我们档名的，我们命档名就是这样就好，好不好？好，那搜寻档案这边是教你用 DOS 的方式来搜寻，什么叫 DOS 哈、哦、？DOS 在以往常用哈、哦，那。你只要打在 Windows， 你打 C M D 就可以，记得要用城市管理员。好，那命令提示呢？以城市系统管理员执行，它会出现一个黑的画面，这就是 DOS。当你要找星号点 D W G， 譬如说 C 就是吸引碟，好 ，C D 是 Change Directory， 好，这在这个这个软体叫 DOS 哈 ，DOS 是在一。九九三年以前的作业系统，好，那你可以 D I R Directory， 你可以找到它这些东西。如果你要找那个 Pin，Pin pin 是指你现在到哪里，这是网络的东西哦。Pin 是指封在哪里测封包，好，所以你要当一个厉害的使用者，必须要会这种软体，好，包括 Lotus， 包括什么的哈，你要会。好啊，但是你不会也没有关系。好，我是跟你讲一下，我这边有低潮。好，那低潮的时候我 D I R 就可以看到了。好，我是 Work File， 对不对？那你就要 Change Directory 一进去，好不好用？当然不好用，好不好？我在这边检查一下的 D I R 星号，星号什么意思呢？所有的图档 Slash S， 所有的 Sub Directory， 它就找出来了。了解吗？好不好？那这个东西你说它它会到哪里？你也可以把它指向它变成一个档案。我我的低潮里面很多 DWG 档，好、哦、上课用，了解了吗？好、哦，好啊，这个我就中断它，肯错西。好、哦，所以如果你会操作这东西，代表哎、欸、你你是个是个玩家哈。星、哦、号点 DWG， 全档名。那 A star 点星号呢？就是以 A 开头。不管所有的档案，这是档名叫做 test， 后面什么都没关系，我忘记了。前面有 test 什么档案，全部会找出来。那搜寻档案在 Windows 还有一个这个东西，或者你用钢琴键盘按下 F。好，现在都有点变化了哈。好，应该是方那个那个 Windows 的键哈 ，Win 键盘，你们看到？键盘上面有一个四格，大大小小哈、哦，好，然后呢，这是反应意见哈，好、哦，呃，突然找不到了，来，小工具，应该是这一个，好，我在这边搜寻，好、哦，你要搜寻什么呢？比如说你要搜寻像刚刚讲的，好、哦，你要你要找，比如找一个名字叫 T E S T， 问号。他会去搜寻，好不好？好，他网络上也给你搜寻，以前没有网络的，了解吧？有 test 一开始的名，通通给你找出来。好，所以现在搜寻包括你的电脑主机跟外面。OK， 好，这是简单讲一下哈。再来看到资料资料的分类，我们的大概是属于工作档案哈。好，好，各位了解一下。那这是这是我们的那个记忆卡。哦，这早期的相机里面的，这可不可以储存？可以啊，但你要转接头。各位的手机记忆卡更小，有没有？可不可以储存？当然可以。这是 Sandy， 这全是 s 哈。好，然后我们来看一下云端硬碟怎么操作。好，云端硬碟，好，那各位
，所以说老师我没有钱买这个啊，同学会喊没有钱的，大部分都很有钱，你注意看，来跟我喊的都是这样，通常没有钱的不会来讲他喊家没有钱，因为觉得很丢脸的爱喊，对不对？好、哦，他是不想交作业，所以说老师我没有钱存这个，所以我每次的作业都没有存下来，好、哦，好，那我们就用云端。云端怎么做呢？跟各位简单讲一下。第一个，你必须上我们的那个易课，有没有问题？好，上易课，易课之后呢？好，这是我的云端哈。然后来，好，你先从易课登录进来，讯息网，讯息网登录进来之后，然后你可以开启你的 mail， 你的你的信箱。你的信箱开启之后，哈、哦，你会进入你个人档案嘛，对不对？好，进来之后，好、哦，我到我的个人账号了，这是我们的信箱，好、哦，好，那这信箱之后呢，你点选这一个九个点的符号点进来，你会看到一个云端硬碟，点到云端硬碟之后，好，这边来讲，这边几个比较重要的就是这个齿轮而已。这个齿轮上面你可以设定，好，你要不要下载电脑版？好，那你不下载，这都可以设定，也有设定。好，你的空间多大？他告诉你的，这是学校给的哈，所以你可以去检查看看。好，那云端硬碟最重要是在档案怎么上存、上传。比如现在我先新增一个，在这边，我新增一个叫做资料夹，这个档名叫什么 ？CAD。以后你的图档都存这里，可以吗？啊，建立出 C A D 了。那如果我在这边建立，我先假设建一个档案好了，我随便建一个档案，新增，呃、m i c r o s o f t 的文件，好不好？我这叫好，我里面就点一个一二三四好了，好不好？好，这边就点一个一二三四，好，存档。好，存好之后，假如这是这个档案嘛，哈，那这个档案我就不，我把它改名字叫做一二三四，好不好？好，那这改好了，哈，啊，又按一个太快，又开启了，好，没有关系，好，把它关起来，确定了，一二三四，然后呢，你刚刚那个云端硬碟呢？假如现在在学校做作业 ，CAD 存一个档案了，你现在要存档，对不对？点下去，你直接把档案拖拉。就你这个就至少存档啊，下课了要存档啊，对不对？没有带随身碟拉过来，它存进去了，有没有问题？就这么快，好不好？所以不要再有理由说老师我没有什么了，那是你的问题。我已经告诉你怎么去做了，可以吗？那你等一下试着建一个云端硬碟，免得你上课的时候你一直没有存东西，好不好？大概就这样，好吧？有没有问题？好。没有的话哈，画面还给你们哈。